Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hmm, Kembali lagi ke channel Cik Guaya Biasa macam biasa sebelum kita mula Jangan lupa tekan subscribe dan tekan loceng notification Untuk mendapatkan update setiap kali Cik Guaya muat naik video baru InsyaAllah cuti PKP ni seminggu tiga kali muat naik Uh, sebab tak sibuk sangat kan Jadi cikgu ayah ni jenis ambil kesempatan Cuti PKP ni Buat Semaksimum yang mungkin Untuk bantu Pajar-pajar uh, semua Untuk tajuk form 4 Setakat ni Alhamdulillah Dah habis Jadi form 4 boleh buat revision uh, Beli buku-buku Latihan-latihan -buku, uh, Boleh tambah-tambahkan apa ni uh, pengetahuan pengalaman dan sebagainya untuk hari ni cik goya nak sambung kepada tajuk trigonometric function iaitu solve simultaneous eh, solve simple trigonometric equation jadi kalau pelajar tengah tempat yang rasa dah kuasai bab-bab uh, tengah tempat bolehlah study untuk tengahkan 5 jadi lah sikit, uh, nanti bila cepat habis, bolehlah kita, kita revision banyak-banyak dan insyaAllah boleh dapat A plus nak dapat A plus ni susah sebenarnya, dia kena 90 ke atas jadi uh, semua kalau dapat je soalan SPM kiranya semua soalan tu kita boleh buat uh, 10% uh, nya uh, careless mistake, sekitar lah 10% careless mistake uh, jadi semua soalan mesti boleh buat Sekitar 10% careless mistake Sebab sebagai manusia Biasalah kan kadang-kadang uh, Ada membuat Ada terbuat beberapa Kesilapan, ok kita sambung Webel Pak Cik Waya ni hmm. Dalam tajuk uh, Dalam uh, yalah, uh, Subtopik ni trigonometric, trigonometric Equation ni kita nak selesaikan Bersamaan Trigo. Jadi masa kita kecil-kecil dulu, kalau kita ada sin 30 darjah, kita tekan kalkulator kita dapat 0.5 ataupun setengah lah. Uh, sin 30 darjah dapat setengah ataupun 0.5. Sekarang ni, uh, bila dah form 5 ni, soalan orang tanya uh, sin x sama dengan 0.5. Berapakah nilai x? Jadi kalau kalau yang ni yang atas ni saya tekan sin uh, 30 darjah. Tekan 30 darjah ni. Ha 30 darjah dapat setengah ataupun 0.5. Tapi yang sekarang ni kalau orang tanya berapa uh, sin x 0.5 berapakah nilai x? Kita akan shift sin. Shift sin Uh, 0.5 tu uh, kita akan dapat 30 darjah jadi X sama dengan 30 darjah ok ni sebelum ni tapi bila kita dah semakin dewasa sudut 30 darjah ni tak cukup kita sebab kita dah belajar kuadran sin positif di sukuan uh, pertama dan yang ke dua sin positif jadi sini 30 darjah, sini 30 darjah juga. Jadi sudut 30 darjah itu yang ni. Untuk yang ini 180 tolak dengan 30. Jadi X sama dengan 30 darjah, uh, 150 darjah. Ada dua sebenarnya jawapannya. Kalau kita tekan kalkulator nak check, tadi kita dah tekan sin 30 Dapat 0.5 Dapat 0.5 Kalau sin Berapa tu? 150 Pun Dapat 0.5 Nampak tak? Jadi bila kita semakin dewasa Rupa-rupanya Ada uh, Lebih daripada Satu sudut Untuk memuaskan ke, uh, Memuaskan persamaan trigo ni Faham? Okey Sekarang kita masuk kepada Contoh-contoh soalan ada banyak ni contoh soalan ni. Ha nampak tu. Lepas daripada part 2 ni. Mesti korang terror. Menyelesaikan persamaan terigu ni. Best. Seronok sebenarnya. Okey. Soalan A. Saya buat satu-satu. Kalau dekat sekolah. 
tak boleh buat ni. Habis tinggi pun buat tiga empat soalan. Kalau cikgu ayah akan marah. Pen tak ada. Buku tak ada. Ha. Jadi bila popet-popet-popet, tinggalah daripada satu jam sepatutnya boleh siap semua ni, tinggal tiga soalan je. Ha. Lepas tu, macam mana? Hmm, yang lain kena buat latihan sendiri. Latihan sendiri pun bukannya korang tahu uh, nak cek jawapan lah apa semua kan. Hmm, kat sini cikgu ayah akan buat semua. So, ambil uh, manfaat daripada benda ni. Okay, sekarang ni sin X sama dengan ni. Uh, sin ni positif sebab tu dia macam ni. Ini pun positif. Sin positif. Jadi kita buat uh, gambar kat sini macam ni. Macam ni. ni. Okay, kita shift. Alah, satu lagi. Shift sign. Shift sign. Saya mau mula je saya buat tau. Lepas ni, banyak-banyak ni kurang yang te kena tekan sendiri. Sebab tak boleh manja sangat. 0.5875. Okay, dapat berapa tu? 35 darjah. 35.98 darjah. 35.98 darjah. Jadi, kita boleh tulis... X sama dengan yang ni 35.98 darjah. Yang ini 180 tolak 35.98 darjah. Jadi X 35.98 darjah. Yang ini 180 tolak ansa. Allah. Tolak ansa ha, dapat 144.02 saja. Okey, ini perpuluhan. Kadang-kadang kita boleh letak jawapan kita dalam darjah dan minit. Okey ya, saya shift sekali lagi yang ni. Shift sign. Ah berapa tadi? 0.5875. Okey. Ni, ini dalam a uh, perpuluhan 35.98 darjah. Okey. Kal, uh, kita boleh letak juga dalam minit tekan ni hapun nak ni ha, macam ni jadi 35 darjah sama juga kita boleh letak jawapan dalam dua ni 35 darjah 58 minit yang yang ketiga tu sekarang kita nampak 35 58 47 47 tu melepasi 30 kalau 30 dan ke atas, 47 tu dah lepas 30, tambah 1 minit kat depan. So, 35 darjah, 58 minit. Eh, 59 minit. Apalah Cik Goyah ni. Tu dah 58, rabun. 35 darjah, 59 minit. Dapat. Sama juga, 180 tolak dengan ansa. Ha, dapat yang ni. Kalau saya nak letak dalam minit, saya tekan ni darjah dan minit. Ya, 1, 4, 4, darjah, 1 minit. Ha, dia calit je, tanda minit ni. Ni 59, ini 1. Dapat. Tapi saya lebih minat kepada perpuluhan, letak dalam perpuluhan. Tapi in case kalau ada soalan nak nak ha, kita letak dalam darjah dan minit, ha, kita macam ni. Lebih daripada 30, 30 dan ke atas tambah 1 minit dekat depan. Boleh ya? Eh? Boleh. Saya buat sekali je. Sebab korang boleh ulang-ulang. Lepas ni saya buat yang lain pula. Okey. A. B. B. Jawapan boleh letak dalam mana-mana. Skema akan beri dua-dua ni. B. Sin X. Sama dengan negatif 0.7382. Okay. First kali tengok ni tanda ni. Tanda ni sukuan. Okay. Negatif. Sign negatif di sukuan mana? Sini dan sini. So buat sini, buat sini. Shift, shift. Jangan ambil tanda. Shift yang tu je. Shift yang nombor tu je. Tengok saya buat shift. 0.7382 tu kan saya tak boleh negatif kan ha, saya akan dapat sini 47.58 47.58 macam tu okay, ya. saya ambil yang dalam bentuk perpuluhan eh perpuluh darjah ha, darjah 
Okey. Kalau saya tekan negatif, uh, saya ambil ya, sin negatif 0.7382. Eh. Shift sin negatif 0.7382. Dia akan jadi apa itu? Ha. Dia akan jadi 47 negatif 47. Boleh tapi kita orang susah sikit nak pusing kot bawah nak cari yang negatif dia. Ha. Jadi kita ambil yang macam ni je. Ha. Yang macam ni ya. Jadi kita ada positif kat sini. Sekarang ni sudut pertama ialah pusing kat sini je. Pusing kat sini. Ni akan jadi X. Buat ni X sama dengan 180 tambah ni 47 perpuluhan hari tu saya dah bagi tahu darjah ala patut ini atas sikit kan yang ini 360 tolak dengan 47 perpuluhan 58 eh. jadi berapa ni 180 tambah 47 perpuluhan 58 tu apa 2 27.58 Sini mesti ada X Kat sini pula 360 Tolak dengan 47.58 Hmm, Tu jawapan dia Nampak Kalau nak check boleh je Sign Alah lepas tu saya tekan tadi answer 7.58 Ni ha. Dapat 97, 3, 8, 2 Check answer Boleh Okay Boleh ya, dah 2, 3 C Cos X Sama dengan 0.9237 Okay Cos positif Buat kat sini ni Kos positif. Kos positif di sekuan 1 dan 4. Okay. Shift kos. Shift kos. Kosong perpuluhan 9, 2, 3, 7. Betul. 22 perpuluhan 5, 3. 22.53 Tulis kat sini 22.53 Nampak tu Dah tulis sini senang lah kita nak tengok Sekarang yang ini dah ada dah X sama dengan 22.53 Dajah satu lagi Ini 360 Tolak Answer 337.47 Dajah Hmm Orang kata terigu ni susah. Tapi kalau korang tengok daripada part 1 saya, part 2 pelan-pelan, uh, tekun, berusaha, insyaAllah. Uh, okay, insyaAllah okay. Okay, ini dah C. D. Sebab ni kena faham daripada awal, tak boleh lompat eh. Kalau yang belum belajar lah, yang nak belajar tu, tu isah. Yang belajar tu tak boleh lompat. Sebab nanti semakin lama, semakin uh, Dia bukan semakin susah Semakin Semakin mendalam sikit lah D Cos X Negatif kosong Poin lapan tiga tiga kosong Eh, ni Ni Okay, apa nak tengok dulu? Tanda Cos negatif di sukuan Ni dan Ni So, buat macam tu, buat macam tu. Okay, shift cos, shift. Eh, nak kena tekan ke banyak kali? Tekan sikit lah sebelum ni tak? Uh, shift cos, ingat saya nak ambil jangan answer kat situ tu. Shift cos, 0.833. Okay. 33.59. Hmm. Ok 
Okay, ini pun 33.59. Jadi X saya 180 tolak dengan yang ni ya, yang ni answer. Tu empat enam point empat satu. So yang ni satu lapan kosong tambah tiga tiga point lima sembilan. Dua satu tiga point lima sembilan. Ah siap. D E E <coughs> batuk pula Okay, gua ayam makan pirik Rempik Kacang Okay, ni Tangent pula ya, nanti korang kata Tangent cikgu ayam tak buat pula Tangent Tangent positif di sukuan ni dan ni So, shift tan Shift Tan 0.9237 42, letak kat sini sudut ni 42.73 Korang tengok style saya buat ni 42.73 okay. Yang ni dah ada So X sama dengan 42.73 Satu lagi yang ni 180 Tambah Ansa 2 2.73 hmm, Siap Macam tu je. So, E, F, F tangent, X sama dengan negatif 2.4188. Tangent negatif di sukuan mana? Ni dan ni. Okay. Kita ambil ni. Uh, negatif ni sukuan ni. Okay. Shift, tan. 2.4188 okay, 67.54 67.54 Jadi X kat sini 180 Tolak dengan answer Akan dapat 112.46 Dajah Yang ni macam mana ni 360, 360, tolak dengan 67.54. Berapa? 292.46 darjah. Okey, siap soalan satu. Okey, kita sambung untuk soalan dua. Find all the values ni. Ni atau sama dengan ni. Hmm. Saya nak cari nilai X yang terletak di antara kosong darjah dengan 360 darjah. Sebenarnya yang tadi pun sama ni. Yang tadi ni semua ni. Semua ni tadi. Saya dah lupa nak cakap. Sebenarnya sudut ni. X letak di antara kosong hingga 360 darjah. Semua ni. Yang kita buat tadi ni. Ya, yeah. ha, yang ni ada ni kat soalan ni. Ni yeah. lupa nak sebut. Hmm, ada. Okay. Sekarang ni kita sambung soalan dua. <coughs> A. Uh, nampak dah, dah lain sikit. Sebab tu tadi kena kena faham soalan satu dulu. Cos tengah X. Ha, nampak tu. Dah, dah. Sebab semakin dewasa kan. Dan dua. Okay. Sama. Tengok belah kanan ni. Tanda negatif. Cos. Negatif di sekuan. Dua. Dan tiga. Buat macam tadi. Macam tadi. Okay. Kita pun shift cos. Shift cos. Ni. 0.8192. 0.8192. Itu kan. Dapat 34.99. 35. Tak kat sini 35. Tak kat sini 35. Okey. Tadi saya buat macam mana? Tadi saya buat 
Uh, kalau dia macam ni Saya pun kata X Sebab sini X, sini X. Tapi kat sini setengah X ha, Setengah X sama dengan ha, Macam tu Kalau 35 ni berapa ni 180 Tolak 35 145 ha, Macam tu Ini pula dia, Yang sebelah kanan ni sama macam tadi Sama macam tadi Yang ni berapa ni 180 Tambah 45 225 2, 2, 5 Macam ni kan <coughs> Lepas tu baru saya cari X Jadi X saya sama dengan Cross multiply 1, 4, 5 Ni kan Darab dengan 2 Darab dengan 2 Jadi Allah Apa saya tekan 1, 4, 5 Darab dengan 2 290 hmm. Ini pun sama Saya darab 2, 2, 5 Darab dengan 2 jadi apa? 450 Oleh kerana sudut ni dia nak daripada kosong ke 360 Yang ni ignore So saya ambil hashtag yang ni Ini ignore hmm. Boleh? Haa macam tu okay. <coughs> B B tangent 2x Sama dengan kosong poin 5, 7, 7, 4 Ok, nampak dah Tangent 2X Saya buat kat sini Jom kat sini Tangent positif di First dengan third Sini Sini Ok, shift tan Shift tan Tangent Kosong point 5, 7, 7, 4 Ok, saya dapat 30 darjah eh. 30 darjah Saya letak kat sini 30 Tak sini 30 Okey, tengok ya. Saya bawa 2X ni kat bawah ni. 2X ni. Ha, kalau dekat kelas ni, korang dengan ngantuk-ngantuk korang tu, korang tak perasan pun apa saya buat. Bawa benda ni, tengah-tengah ni bawa. Apa yang ada ni bawa ni. Ni, ni turunkan kat bawah. Ini turunkan kat bawah. Ha, kalau kat kelas, korang mengantuk, korang tak perasan. Sekarang ni tengok kat sini perempuan. Suka akan minda, lepas tu buat. Sekarang ni yang first ni 30 darjah. Ha, letak sini 30. Kat sini 180 plus 30. <coughs> 210. Dia nak sampai 360. Kat sini kalau korang buat kat sini 15 darjah kan bahagi 2. Kat sini 210 bahagi 2. Kau dapat 105. Tapi dia nak 360. Korang pusing 2 kali. <coughs> pusing 360 satu pusingan kan campur 30 360 kau buat je ni 360 campur 30 ok 390 kat sini atas ni atas lepas tu bahagi 2 bahagi 2 tengok alamak 195 ada lagi ni buat dia sampai 360 <coughs> ok kita ambil yang ni satu pusingan 360, pusing lagi campur 90, campur 180, 540. So, 360, no, campur 180. Tu tak? 540. Pasti nak ambil sudut yang ni, <coughs> saya tambah 30 lagi. 570. 570. Lepas tu saya bahagi 2, bahagi 2, dapat 285. 85. Saya rasa dah cukup dah. Kalau saya buat kali yang ketiga, 360, 2 pusingan, 720. 7, 2, 720, campur 30, berapa? 750. 750, kalau saya bahagi dengan 2, saya dah dapat 375, dah melepasi ni. So, jawapan saya yang ni. Hmm, nampak? Semakin lama, semakin biasalah sebab dah dewasa. Semakin dewasa. Tapi... InsyaAllah kalau belajar lelok InsyaAllah ok je Ok Dah B, C Cos X Negative tangent 42 Ok saya tekan je kalkulator kat sini Cos X sama dengan negative tangent 42 Tangent 42 Sian kat budak dulu-dulu. Abang-abang korang. 0.9. 0.0. 0.9. 0.9. 0.9. 0.9. 0.9. 0.9. 0.9. 0.9. 0.9. 0.9. 0.9. 0.9. 0.9. 0.9. 0.9. 0.9. 0.9. 0.9. 
But dia tak boleh dia tak ada macam zaid macam orang yang sekarang ni boleh ulang-ulang saya ni ngaju dah 30 tahun dah jumpa uh, abang-abang abang-abang yang dah jadi dah ada anak kat semesti mana ada dah okey nak macam mana ni tak lumrah alam okey ni negatif kos negatif bisukan ni cikgu aja ni sembang-sembang sembang kan mengarut orang tu tua ni macam tu shift kos Uh, berapa tu? Kosong perpuluhan Kurang kosong kosong empat Selalu ni cikgu Ahmed ni dia serius Cikgu Ahmed ni Sebab apa Dalam kepala dia entah penuh macam-macam So 25.79 Poin 7.9 25.79 Poin 7.9 Okay yang ni X yang ni sama dengan Yang atas ni 180 Tolak dengan ansa 154.21 ini tak ada apa tak mencabar pun yang ini 180 tambah 25.75 kan 0.75 cikgu ya sendiri dah tak faham tulisan so 205 0.75 Dah siap. C. D. Tak punya siapa. D. Ni kos cabar sikit. Yang ni. Kos. X tolak 15. 9, 8, 4, 8. Ha, nampak lah. Macam takut je kan. Tak. Korang tengok kat sini. Positif. Kos positif. Disukuan. Setiap kali buat macam saya ni. Ha. Buat. Ha. Ya, nak bang dulu sekali lalu je pergi pula aktiviti permainan dekat luar ke pergi mana-mana, balik dah tak tahu. Ya, kau minta kawan aja, hmm, tak. Yang dulu-dulu lah saya mula tahu ni yang ambil kesempatan. Okey. Ni berapa tadi ni? Cos, shift cos 0.98 48 Okay. Di apa tu? Pulu. 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 <coughs> Saya kata uh, ambil tengah tengah ambil apa yang ada kat depan tu turunkan kat bawah. 15 sama dengan 1 10 darjah. Satu lagi kalau saya pusingkan ni 300 eh 360 Tolak dengan 300, 350, 350 lah kan, 300, 350. Okay. Ni kos kat sini. Okay, tak apa, kita buat macam ni dulu. Kat sini 25, tu tak 10 campur 15. Kat sini 350 campur 15, tada, 365. Melepasi had ni. Lepas ni 360. Tapi. Kos. Uh, kalau saya turunkan kat bawah ni. Saya ada. <coughs> saya boleh dapat negatif 10. Jadi saya boleh letak sini negatif 10 ni. Uh, sebab kos ni. Tapi tak apa. Kita check answer sekarang. Negatif 10 campur ni. Jadi 5 darjah. So yang. Yang. Yang ini okey. Tapi dia dah melepasi. So kita ignore. Ha, yang ini je yang betul. Ini je yang betul. Kalau tak nak kita boleh check. 5 X 5 tolak dengan 15. Kos negatif 10 sama dengan benda ni juga. Ni masukkan 25. Kos 10 pun sama dengan benda ni. Sebab dia duduk duduk dalam sukuan yang ke 4. Okay. Setel soalan 2. Soalan 3. Ha, bertambah lagi. Soalan 3. Jangan lompat-lompat ya. -lompat, eh. Saya dah susun ni. Dah susun apa orang kata. Ikut tahap. Sama. X letak di antara kosong hingga 360. Kos A. Kos kuasa 2X sama dengan 3 per 4. Kalau saya nak buang kuasa 2 ni. Saya jadi kos X saja. Kos X sama dengan plus minus. Square root 3 per 4 ni. Square root 3 per 4. Square root. Best betul kalkulator ni ha. 
Bukan nak promote Tapi boleh lah ha. 0.8660 0.8660 Plus minus Square root dia ya. Square root Square root Saya cik, orang ambil MX ni Budak pandai-pandai kan Square root Kunci kuasa 2 3 per 4 ni Dapat ni Bukan 3 per 4 tu Kalau 3 per 4 tu Dia 0.75 Square root 0.75 tu Okay Ini Akan dapat 2 1 0.8660 1 lagi Cos X Apa Cos X sama dengan negatif 0.866 Kosong Tu Ok Maknanya tengoklah Semakin dewasa ha, Semakin dewasa Ini Cos positif di sukuan ni dan sukuan ni Ta -ta -da. Ok Shift cos Shift cos Kosong uh, 0.866 Berapa tu? 30 darjah Tak sini 30 Tak sini, 30. Okey. Berapa sudut ni? X sama dengan 30. Kat sini berapa? 3, 3, 0 kan? Lah. Sebab 3, 6, 0 kan? Okey, yang ni pula. Kos negatif di sukuan. Ini, ini. Sini, sini. 30 jugalah, 30. Okey, yang ni. X sama dengan 180 jadi 150. Yang ini 180 campur 30 210. Ha. Pak jawapannya maka eh x sama dengan kita susun 30 darjah lepas itu 150 darjah bagi comel sikit lepas itu berapa 210 darjah dia menaik 330 darjah. Ha baru dah lawa sikit. Okey ni kalau macam ni. Okey ambil gambar. Dah semakin semakin dia sila kan. Ya, yeah, dah sambung. Kan senang nak senang ya. Kan senang nak senang kita kena usaha. B. Dua sin x. Cos x. Okay, uh, kosek ni ialah, apa kosek? 1 per sin x. X. Okay, belum macam ni saya cross multiply. 2 sin. Uh, dia dah tambah sikit. Okay, sin kuasa 2 x setengah. Okay, square, kuasa 2 ni saya nak square root dia. Square root dia. Square root, square root 1 per 2 Square root 1 per 2 je 1 2 Kadang-kadang cikgu ayah ni berangan juga ni 0 point Plus minus 0 point 7 0 7 1 Ok Kat sini ada sign X sama dengan 0.7071 Satu lagi sin X Negatif 0.7071 Okey, ini sin positif di sukuan Mana? Ni dan ni Shift sin 0.7071 Berapa? 44 pasal 45 eh. 45. 45 darjah. Sini 45. So sini X sama dengan 1 45 darjah. Satu lagi 180 tolak. Berapa? 135 darjah. Okay. Yang ni pula. Ini. Sign negatif di suku. Allah silap. Ini dan ini. Suku. Hmm. Okay, sini. Macam ni 45 juga. Sini 45 juga. So, X sama dengan 180 campur 45. 225. Dajah. Satu lagi 360 tolak 45. 31. 
ni madaja boleh itu kita susun x sama dengan daripada kecil ke tinggi 135 225 315 hmm. siap Boleh. Okay. Pemplan ya, buat ya. Cara yang, cara yang saya rasa ya, yang okey boleh di ikut. Nah, soalan. Soalan 3C. Mula-mula download soalan. Dah download soalan. Uh, kita print. Kita letak sebelah macam saya ni ha. Lepas tu, kita buat satu-satu. Mula dengan soalan satu. Dah buat, 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 buat. Uh, kita tengok video. Lepas tu, uh, pause sekejap. Uh, tengok, 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 tengok. Okey, betul. Right. Dengan pai merah. Right. Uh, setiap kali, uh, kalau betul, right dengan pai merah. Lepas tu, buat lagi. Pause lagi. Tengok lagi. Uh, tu sampai habis. Kalau kurang bujai, buat macam tu. InsyaAllah. Apa ni dapatlah A plus at max. Okay kita sambung soalan 3 C ni. 3 C ni tangent x sama dengan 4 cot x. Ha, kita kena ingat lah cot ni apa hari tu. Sama dengan 4 1 per tangent x. Okay, saya cross multiply tangent kuasa 2x sama dengan 4 saya buang square dia tu plus minus 2 jadi tangent x sama dengan 2 satu lagi tangent x sama dengan negatif 2 sini sini 2 ah, positif positif tangent positif di sini dan di sini Okay. Ini saya buat je dulu Negatif di mana? Sini dan sini Sini, sini Semua sudut ni mesti pada Base ni pasti X Base ni pasti X okay. Yang ni 2 uh, Shift Tan 2 Nampak 3.43 63.43 63.43 63.43 63.43 okay, X sama dengan ini 63.43 ini 180 tambah kansa 243 0.43 ini 180 tolak 63 0.43 Yang ini 360 Tolak 63.43 tujuh. Tadi saya simpulkan kat sini Yang paling kecil 63.43 116.57 Lagi mana? 243 3 Dan 296.57 Siap Ok Baru sebelah ya Pesh Soalan terigu ni lambat sikit lah tapi tak apa Dan, Korang kena ni Nanti dapatlah dia punya mood uh, Best Saya kan ni okay, Soalan 4 Banyakkan solat Tak doa ke Allah Terangkan hati insyaAllah okay, Soalan 4 A 5 kos 40 tolak X Sama dengan 1 
Saya letak dalam bahasa Inggeris sebab tak ada apa-apa sangat, tak ada ayat. Tapi kalau ada cerita yang ada ayat-ayat panjang tu, ha, saya tak duit bahasa. Macam ni tak ada apa point je. Ya, yeah, okey. Macam ni. Ha, lima ni saya bawa kanan. Tolak X sama dengan 1 per 5 ataupun 0.2. Dia ni cos. Di positif di sukuan ni dan ni. Di okay, sini, sini. Okay, 0.2 shift cos 0.2 Okey, jadi 40 tolak X sama dengan yang ni 78.46 Yang ini 360 tolak Answer 281.54 281.54 Ok, kalau saya nak negatif X uh, Saya buat macam ni lah 78 tolak 40 78.46 Tolak 40 apa tu negatif eh bukan 38.46 yang ini 281.54 tolak 40 241 0.54 38.41 241.54 X ni Dia nak di antara Kosong ke 360 So kita tak boleh Kita tak 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 boleh negatif ni Jadi apa yang kita kena buat Kalau negatif ni Dia ikut bawah kan Macam ni kan Ikut arah jam 38.41 Dan kalau saya nak ambil sudut X ni Uh, 360 tolak dengan 38.41 321.59 kalau yang ni pula 241 duduk ke mana pusing kat sini 180 ha, sini Ni Ni bukan uh, 360 Tolak dengan 241 4 Apa X sama dengan 118.46 Jadi Saya pun susun X Eh sama dengan Uh, 118.46 Dajah dengan 321.59 Dajah Tadah Ok Siap A, B Empat B Dua sign 2X tolak 45 3 Jadi sin 2X tolak 45 3 per 2 3 per 2 ni hari tu saya Buat yang trigonometri Apa special tu Dia ni 6, 60 Sudut 60 Ataupun kalau tak hafal Shift Sign Sebenarnya Boleh boleh tahu tu Set 3 Set 3 Bahagi dengan 2 uh, 60 60 eh So sign positif di sukuan ni Dan sukuan ni 60 60 Oh kat sini 2X Tolak dengan 45 60 
Ha, terkejut saya. Saya ingat kan ada kuasa dua tadi. Tak ada. 60. Satu lagi. Uh, 120. Ni X terletak di antara. Kosong ke 360. Okey kalau kat sini. Saya akan dapat. 2X sama dengan 60. Campur 45. 105. 120. Campur 45. 165. X sama dengan. Saya buat step by step ni. Ha. Jadi 105. Bahagi 2. Tak. 52.5. Satu enam lima bagi dua. Lapan puluh dua poin lima. Dia nak hampir tiga ratus enam puluh. Kita pusing sekali lagi. Kat sini. Ni satu dua puluh tadi. Pusing tiga ratus enam puluh kat sini. Tiga enam kosong. Campur enam puluh. Empat dua kosong. Empat dua kosong. Tolak dengan 45. Eh, tolak pula. Tambah 45. Tambah 45. 465. Bahagi dengan 2. 2. 3. 2.5. Saya rasa ada satu lagi. Pusing sampai kat sini. 540. Uh, tolak 60. 80 tambah 45 525 bahagi dengan 2 oh nak buat tekan kalkulator ni 262.5 ok boleh 4 ok 4 C Kosek 2X Tambah 15 Tambah 2 Sama dengan kosong Kosek 2X Tambah 15 Negatif 2 Kosek 1 per Sin 2X Tambah 15 Sama dengan 2 Eh negatif 2 kalau saya naikkan ke atas, saya nak sign 2X tambah 15 sama dengan negatif setengah. Okey. Negatif sign di sukuan A. Ha, sini dan sini. Setengah kalau kita shift 30. Hmm, sudut istimewa. Jadi kat sini, yang kat sini. 2X tambah 15 Sama dengan Tengok saya bawa semua ni tau Ini Pasal tak ni Saya bawa turun Ini Saya bawa ni Ni sama dengan Yang ni 180 Nanti saya, sambil saya tekan Korang boleh fikir kan 210 Negatif. Ya, kalau yang ini sebenarnya 330. Tapi ha, 360 tolak 30. Okey. 330. Okey. Kalau saya buat macam tadi. Tolak dengan 15. 210 tolak dengan 15. 195. Bahagi 2. 17.5. Tujuh poin lima. Lepas tu nak buat macam mana lagi? Yang ni pula tak. Tiga, tiga, tiga kosong. Tolak dengan lima belas. Tiga atuk lima. Bagi dengan dua. Satu lima tujuh. Poin lima. Faham? 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 Ada lagi kan? Sebab dia sampai ni. Ha, pusing lagi sekali. Tiga ratus enam puluh yang ni. 300 ni sampai sini uh, Oh ni 540 lah kan 360 540 Campur 30 570 7 570 Tolak dengan 15 
lima 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 bagi dengan dua dan lima kat sini lagi tujuh ratus dua puluh so tolak dengan tiga puluh enam sembilan kosong tolak dengan lima belas enam tujuh lima bagi dengan dua tiga tiga tujuh tiga tiga tujuh point lima siap okay leh siap soalan empat masuk soalan lima ya soalan empat ni terigu orang kata susah tapi sebenarnya sebab korang tak dapat lagi dia punya apa tu keseronokan ha. soalan lima e tiga cos kuasa dua x sama dengan sin kuasa dua x ok uh, sin per cos tangent saya buat macam ni lah tiga sama dengan sin kuasa 2x bahagi cos kuasa 2x tangent kuasa 2x sama dengan 3 saya letak belah sini lah tangent kuasa 2x sama dengan 3 macam tadi lah jadi kalau saya nak ambil tangent x saya square root kat sini plus minus plus minus square root 3 satu point tujuh tiga dua satu boleh okay ni saya asingkan tangent x sama dengan satu point tujuh tiga dua satu tangent x sama dengan negatif satu point tujuh tiga dua satu ni eh tak mau kita buat kat sini asing asing ah hmm. Yang ini positif kat sini dan kat sini. Kat sini negatif. Kat sini. Kat sini. Okey. Satu shift. Allah. Shift tan. Apa? Satu poin tujuh. Tiga dua satu. Enam puluh dajah. So sini enam puluh. Enam puluh. Enam puluh. Enam puluh. Jadi X sama dengan 60 Kat sini hmm, Apa tu? 180 Campur 60 240 Kat sini X sama dengan 120 Tolak dengan 60 180 Kat sini 300 Jadi saya tek, 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 X sama dengan Paling rendah sini 60, 120, 240, 300. Okey, ni soalan 5A. Okey, ya. 5B. Korang pause kan. 5B. 5B. Sign. Uh, 2X. Cos. X sama dengan cos X Ok, idea dia yang ni Sebab tu kena buat banyak latihan Nanti kita nampak Kita nampak hmm, Orang perak kata X sama dengan kosong, saya buat belah kiri Bila macam ni, saya factoriskan dia Sin 2X Tolak dengan 1 Ok, jadi cos X Sama dengan kosong Kat sini sin 2x sama dengan 1. Kan? Okey. Lepas tu masa yang ini yang ini kalau saya nak cari kena ingat graf. Kena ingat graf. Saya nak ingat graf. Uh, untuk graf cos saya revisionkan sikit kat sini sebab lepas daripada lesson ni ada lakaran graf. Untuk graf cos uh, sebenarnya korang pernah juga tengok ni graf cos dia macam ni rupa mangkuk. 
jadi uh, kat sini 360 tengah-tengah ni 180 sini kosong, sini 90 sini 270 sini 1 bawah ni negatif 1 jadi kalau kos kosong kos X, berapa nilai X apabila dia kosong apabila kos ni kosong berapa nilai X apabila kosong yang ni kan jadi X ni sama dengan 90 darjah dan 270 darjah macam tu hmm. yang ni pula sign ni sign ni pun graf juga graf sign dia macam ni macam ni dia macam lambda satu lambda kosong 360 180 1 itu 1 ok uh, sini sin 2x untuk 1 1 uh, 90 ni 90 tengah-tengah ni 180 tengah ni 90 ni 270 jadi 90 1 dia 90 uh, sin berapa dia 1 jadi sin 90 eh sin 90 sin berapa dia 1 ni ok tu lagi sebab dia ni bahagi 2 selepas 360 ni ada 1 lagi sebab gambar ni sebenarnya dia akan bersambung, dia akan bersambung macam tu, Allah, panjang. Macam tu. Tapi sebab kita nak 360 je, tapi sebab sini ada 2, sebab saya kena, kena tambah sikit. Jadi 90 sampai 360, campur lagi 90, 360, campur 90, 450. Saya letak 450 kat sini, jadi saya... Eh, di sini salah. Cara penulisan saya salah. Penulisan saya 2X sama dengan 1. Jadi, 2X sama dengan ha, 90, 450. Cara penulisan saya salah. Okay, jadi, X sama dengan 45. Bagi 2, 25. Jadi, siap. Kalau itu, X sama dengan paling kecil 45. Besar sikit 90 Besar lagi 225 270 Ok, ni jawapan saya Ok, dia ya uh, Saya nak masuk soalan 6 Soalan 6 tu banyak ni Soalan 6 ni saya lajukan sikit tau Soalan 6 Sebabnya Ni basic basic trigonometric identities uh, trigo identity trigo identity trigo dia punya rumus sin squared x tambah cos squared x sama dengan 1 lagi tangent squared x tambah 1 sama dengan secant squared x lagi 1 1 tambah cot Squared X sama dengan cosec Squared X ha, Ada tiga rumus Ini penting-penting rumus ni Satu Dua Tiga Tiga rumus ni Ini panggil basic Trigonometry identities Identity trigo Identity trigo Trigonometry Ok soalan enam 6A ini pelbagai pelbagai uh, soalan lah untuk menyelesaikan persamaan trigo. So 2 cos kuasa 2x tolak 3 cos x tambah 1. Kalau perhati ni dia macam kuadratik. Jadi kalau tak berapa nampak kurang ambil y sama dengan cos x. Jadi akan dapat 2y squared tolak dengan 3y tambah 1 sama dengan kosong. Okay, nanti kita faktor factorize kan y tolak 1 sama dengan kosong jadi y sama dengan setengah y sama dengan 1 y ni ialah cos x so cos x sama dengan setengah 
sini cos x satu. Jadi saya buat ni hmm, kalau setengah cos positif a uh, di sekuan ni dan sekuan ni 60 shift cos 60 60 so x sama dengan 60 dan 300. Okey, dah buat banyak kali dah kan. Okey, kalau macam ni kita ikut kelok cos. Kalau satu satu. Sini 360. Sini kosong. Jadi x sama dengan berapa dia uh, x supaya dia satu kosong dengan 360. Jadi kosong darjah um, 60 darjah 300 darjah dengan 360 darjah. Siap. Ada 6A. 6 2 cos X tolak 2 cos Tambah sin Kosong Ok, saya ni sana sini cos, sini cos Saya ada rumus ni tadi Rumus ni tadi Rumus ni Saya nak guna rumus ni Jadi rumus ni kata Rumus ni kata Salin kat sini lah. Sin squared x tambah cos squared x. Sama dengan 1. Jadi kalau saya nak ni subjek sin squared x. Sama dengan 1 tolak cos squared x. Jadi saya letak kat sini 2 cos squared x. Laju sikit. Sebab dah tadi-tadi kita lambat kan. X tambah dengan ini. Saya terus letak kat sini boleh. 1 tolak dengan cos squared x ok ini tolak dengan ni 2 cos tolak dengan 1 cos jadi cos tolak dengan 2 cos tambah 1 sangat kosong kalau rasa tak confident tadi anggap y sama dengan cos x kat sini y squared tolak dengan 2y tambah 1 sangat kosong factoriskan Apa ni? Y tolak 1 Tolak 1 Jadi Y ialah cos X Sama dengan 1 Cos X sama dengan 1 hmm. saya, teng saya tengah mikir kawasan ni Saya nak buat kat sini Buat kat sini lah Cos eh Sebab soalan berikutnya tu ha. Ha, sama dengan kosong sini 360 sini 1 jadi X sama dengan uh, kosong darjah dengan 360 darjah siap ni ha, 6B saya 6C saya tangent squared X tolak 1 sama dengan second X ok ada satu rumus lagi Ini. Tangent squared x Tangent squared x Subjek Soalan satu Okay, saya nak ganti kat situ Ini second Tolak satu Tolak satu Second X Jadi second squared X Tolak dua Tolak second X Semua kosong Second squared X Tolak second X Tolak dua Semua kosong Ok, uh, nak factorize ni, uh, y sama dengan second. Saya ikut ke nak tahu je tapi tak takpelah, second x, 
Oh, okay. Jadi y squared tolak dengan y tolak dengan 2 sama dengan kosong. Ni y tolak 2 y tambah 1. Jadi secant squared boleh ya. Dia dia sebenarnya bila kita buat ni secant x tolak 2. Ha macam tu. Secant x tambah 1. Ha dia macam tu. Bentuk dia. Tapi tak apalah secant ya Allah jadi macam tu ha. X sama dengan 2. Secant X dengan negatif 1. Tak muat juga kertas. Tadi saya dok congak-congak kertas lah cadangan tu. Okey. Takpelah. Kalau boleh nak buat satu je. Ini sikon ni ialah satu. Saya salin sini. Sikon X sama dengan 2. Satu lagi sikon X dengan negatif 1. Sikon ni ialah satu per cos X sama dengan 2. 1 per cos X sama dengan negatif 1. Jadi sini cos X sama dengan setengah. Kat sini cos X sama dengan negatif 1. Ini uh, cos positif di suku ni dan ni. So sini 60, sini 60. Jadi X sama dengan 60 dengan 300. Kat sini pula cos ini. 1 negatif 1 jadi dia nak negatif 1 sini 360 sini 180 so X sama dengan 180 jadi saya susun X sama dengan paling kecil 600 180 dengan 300 siap hmm. oh tu jadi, jadi panjang ni dah ni Baik kita ambil gambar. Okey. Okey dah. Sambung rugi kertas. Apa ni 80 buat sikit. Uh, tadi dah buat apa? Saya dah buat ni, dah buat ni, saya dah buat ni, saya dah buat ni, saya dah buat ni, saya nak buat ni. D. Part cos x sama dengan 3 cot X Cot ni ialah Cot ni rumus cot X sama dengan cos Per sin X Saya nak tak kat sini lah Sama dengan 3 cos Per sin X Saya cross multiply akan dapat 4 cos X Allah sin X sama dengan 3 cos X. Saya bawa sebelah kiri. Uh, tolak 3. Cos ni. Lepas tu saya. Factorize cos. Part sin X. Tolak dengan 3. Sama dengan kosong. So cos X. Satu lagi sin X. 3 per 4. Okey. Tak cukup kot eh. Ni. Cukup atas. Jadi saya nak selesaikan. Satu. Cos X ni sama dengan kosong. Satu lagi sin X. Sama dengan 3 per 4. Ini. Kosong Berapa Kos berapa dia ni kosong Ini dan ni lah So X sama dengan 90 darjah Dengan 270 darjah 90 Ni apa sign oh, Oi sign Okay sign positif di sekuan ni Dengan sekuan ni So 3 per 4 Shift sign ana per 3 bahagi dengan 4 ni 48.59 48.59 
48.59 So dekat sini X sama dengan 48.59 Dekat sini 180 Tolak dengan answer 131.41 Susun 48.59 darjah 90 darjah 131.41 dan 270 darjah Set. siap saya buat I 3 sin sin X tambah 2 sama dengan 5 sin X saya buat sebelah kiri sebelah kiri tolak dengan 5 sin X tambah 2 sama dengan kosong Y sama dengan macam tu kalau tak, tak ok lah kalau dah ok tak apa kalau dah ok sebenarnya ni kita factorize macam ni je jadi sin uh, 3 3 sin X uh, tolak 2 sin X tolak 1 sini. jadi sini sin X 2 per 3 sini sin X 1 ok jadi ni positif di sukuan ni shift 2 per 3 sin shift sin 2 bahagi 3 41.81 so x sama kat sini 41.81 180 tolak dengan 138.19 yang kat sini pula hmm, dah laju je tak kosong 360 kalau 1 dia 90 so x kat sini 90 jadi x sama dengan 41.81 darjah 90 darjah dengan 138.19 darjah Okay, kita sambung soalan seterusnya F F F F pula hmm, ialah F pun kan 3 3 tangent X tambah 1 sama dengan 18 tangent squared X ni 18 tangent squared x tolak 3 tangent x tolak 1 tak ada sini lah 8 tangent squared x tolak 3 tangent x tolak 1 sama kosong factorize kan hmm. bergantung eh kalau rasa ni kurang ni X plus 1 plus 1 saya tangent X um, eh 3 sebab sini 18 so 6 3 tangent X sama dengan tolak 1 tolak 1 ke tambah 1 ha, tolak sebab sini lah tambah kan jadi kat sini tangent X sama dengan negatif 1 per 6 tangent X sama dengan 1 per 3 sini, sini tangent X negatif di sekuan ni dan ni jadi 1 per 6 boleh tekan kalkulator tak sendiri kat dapat sini dapat 9.46 9.46 jadi X sama dengan 170.54 kat sini 350.54 macam latihan lah ya tak ini positif di sukuan ni dan sukuan ni. 1 per 3 ni dia akan jadi. Uh, tak ada pula. 1 per 3 uh, shift. Tan mana tan? Tan. 1, 3. 
Allah. Lapan belas point empat tiga. Lapan belas point empat tiga. Okay, ini jadi X sama dengan lapan belas. Betul kan? Empat tiga. Sekejap lagi cikgu ayah ni berangan. Itu lapan kosong plus answer. Satu sembilan lapan poin empat tiga. Jadi X sama dengan lapan belas poin empat tiga. Satu tujuh kosong poin lima empat. Satu sembilan lapan poin empat tiga. Dan tiga lima kosong poin lima empat. G G Dua Quad Squared X Tolak lima Quad X Tambah dua Sama dengan kosong Quad Jadi itu dah bentuk kuadratik. So, 2 kod X tolak 1 kod X tolak 2. Sini kod, kod X sama dengan setengah. Kat sini kod X sama dengan 2. Di okay, sini tangent kod ialah kod X sama dengan 1 per tangent. Saya, saya per, jadi saya alihkan dua. Kat sini, tangent X sama dengan setengah. Di okay, sini, untuk ni positif di sini dan di sini. Ini positif di sini dan di sini. Okey, di sini kalau tengok dapat 63.43. 63.43 Kat sini 26.57 26.57 Kat sini 63.43 206.57 Eh salah ni Takpelah saya tes Yang dekat sini Saya punya jawapan tu satu ini, satu lagi tadi apa? Satu lapan kosong. Tambah enam tiga. Poin empat tiga. Dua empat tiga. Saya letak kat sini je lah. Dua empat tiga. Poin empat tiga. Satu lagi dua enam. Dua kosong enam ni. Dua enam poin lima tujuh. Saya ingat yang ni. 180 tambah 26.57 ha, 206 ni yang ni jadi bila saya susun 63.43 Allah yang ni kecil tak takpelah 26 dia tak salah pun cuma nak bagi nampak cantik je poin 57 dan 243.43 ok H H 3 sin X tambah 2 sama dengan cosec X 3 sin X tambah 2 sama dengan 1 per sin X 3 darab dekat sini Saya cross macam ni 3 uh, sin X saya letak kat luar 3 sin X Tambah 2 Sama dengan 1 Lepas tu uh, 3 sin Kuasa 2 X Tambah 2 sin X tolak 1 sin kosong. Sudah saya factorizekan dia. Dapat 
tiga sin x satu sin x tambah satu jadi sin x tiga tiga sin x tiga satu jadi ini positif di sekuan ni dengan ni sembilan belas poin empat tujuh sembilan belas poin empat tujuh kat sini gambar macam ni Hmm, ok, buat yang ni dulu So, sini X 19.47 180 tolak dengan 60.53 darjah Yang kat sini untuk negatif 1 Hanya kat sini je Ini 270 So, X kat sini 270 Oleh itu Kalau saya susun X sama dengan 19.47 160.53 dan 270. Okey. H. I. 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 I tangent X. Tambah 1 sen 2 kot. X. Okey. Kurang. Tambah satu sen dua satu per tan x perasan multiply akan dapat dah kemaskan akan dapat tak dua factorize kan tangent x tambah dua tangent x tolak satu tangent x negatif dua tangent x satu sini sini tangent negatif di sukuan sini dan sini sini okey um, ini tangent ni di sukuan ni dan ni okey kalau dua ni 63.43 63.43 So, sini X sama dengan um, 116.57 dengan 296.57. Kat sini X sama dengan 45, 225. Sini 45, 45. So, X sama dengan susun 45, 216.57, 225 dan 296 mok lebih. 26.57 Siap I J J J 5 Cos Sin X Tolak 2 Cos X Tolak 5 Sin X 2 Sin X Saya nak buat ni So, ini 2 cos x ya. 2 cos x ha, Saya factorize cos x Cos x sama dengan 5 sin x Tolak 2 Tolak 5 sin x Tambah 2 sin kosong Saya edit sikit Sin x tolak 2 Saya nak letak kat sini ya Hmm. Tolak dengan 5 sin x Tolak 2 Ni kan bila saya darab dapat atas balik kan Saya nak factorize yang ni sebenarnya So 5 sin x Tolak 2 Saya factorize Jadi sin x 2 per 5 Cos x satu. Jadi uh, ini positif di sekuan ni dan ni. Ini dapat 23.58, 23.58. Ini 23.58. So x kat sini 23.58 dan 156.42. Kat sini 
Kos, 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 kos Dia macam ni Kalau satu, 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 satu Ini dan ni So X sama dengan Kosong dajah dengan 360 dajah Jadi kalau saya susun 23.58 Allah kosong Boleh lah kosong kat situ 156.42 36 kosong Patutnya kosong depan tak kisah Okay ini ini apa nama J K okay. 8 kos kosek X tolak 14 kosek tambah 5 okay. ini boleh buat terakhir terus ni besok sikit ok yang ini akan jadi 4 kosek X tolak 5 sini 2 kosek X tolak 1 sebab ni 5 ok so ini kosek X sama dengan 5.4 Tawarkan sikit Kosek ish Kosek X sama dengan setengah Ini Allah Saya tukar kosek ni Satu per Sign ya Satu per sign And X sama dengan 5.4 Kalau saya nak sign X 4.5 Kat sini kosek Satu per sign X sama dengan setengah Kalau saya nak sign X Dua. Ok ini ignore Sebab paling tinggi Cos ni eh, Sign ni Satu Kita okay, tengok yang ni je Ini sign positif Di sebuah ni dan ni Ok Ini 53.13 53.13 So X sama dengan 53.13 Dengan 126.87 Ok dan yang last L L L sin squared x cos x 2 cos squared x tolak 2 ok saya bawa sebelah kiri ini saya nak guna rumus sin squared campur cos squared sama dengan 1 Jadi Saya nak ambil Kos Saya nak ambil Eh tak Saya tak guna pun ni Saya tak guna rumus ni Saya cuma nak kemaskan ni je So kat sini Sign Squared X Kos X Sama dengan 2 Kos Squared X tolak 1 Boleh je ni Sign squared Ni cos squared X ni Cos squared uh, Kalau saya ambil sign Macam mana Sign, sign squared X 1 tolak cos Squared X tapi kalau saya nak tolak yang ini, saya akan dapat negatif sign lah ya. X sama dengan uh, cos squared X tolak 1. Tak. Jadi saya letak kat sini lah sin squared X cos X sama dengan uh, negatif 2 sin squared X. Saya bawa sebelah sini sin squared X cos X tambah 2 sin squared X sama dengan kosong. Jadi kat sini sin squared X cos X tambah 2. Jadi sin squared X kosong cos squared eh cos X saja. Cos X sama dengan negatif 2. So ini ignore. Sebab paling tinggi dia satu dengan dengan negatif satu. Jadi sin X sama dengan kosong. Square root kosong. Jadi kos, uh, garisan dia di sini. Uh, lakaran dia. So bila apa, apa yang kosong? Kosong. 180. 
dengan 360. Jadi X sama dengan 0 darjah, 180 darjah, 360 darjah. Okey, tu aja untuk uh, part ni, part 2 ni. Dan uh, korang kena buat latihan ni banyak-banyak. Uh, terima kasih kerana menonton dan memberi perhatian. Uh, semoga ilmu yang cikgu ayah bagi pagi ini uh, beri manfaat pada anda semua dan jangan lupa subscribe dan tekan lonceng notification supaya channel ni akan terus berkembang insyaAllah. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.